hello uh, today i'll talk about how you can forget somebody if somebody left you in a relationship or somebody um, dumped you because they don't like you and it's time for the breakup so how you can move on देखिए जब हमें कोई छोड़ता है या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ रहते थे और एकदम से ब्रेकअप आ जाए या एकदम से आपको उसे छोड़ना पड़े या वो आपको छोड़ दे तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ऐसे में बहुत मुश्किल होता है खुद को समझाना बहुत मुश्किल होता है अपने रेगुलर रूटीन में आना शायद कई लोग बहुत ही परमानेंट डिसीजन अपनी लाइफ में लेने के बारे में सोचते हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे या कुछ ऐसा ब्रेकिंग आप इज लाइक रियली डिफिकल्ट बिकॉज अभी के लिए शायद भूलना बहुत आसान होता है लेकिन दिल से किसी पर्सन को छोड़ना उसे भूलना या आगे मूव ऑन करना किसी और के लिए आपको कहना बहुत आसान है लेकिन जब खुद से करना पड़े तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं कैसे इस पेन से निकल सकते हैं कैसे अपनी रेगुलर रूटीन में वापस आ सकते हैं आज मैं उस बारे में बात कर रही थी देखिए जब हमें हम किसी को अपनी ब्रेकअप स्टोरी या हम किसी की ब्रेकअप स्टोरी सुनते हैं तो हमें बहुत अजीब सा लगता है और फिर हम उसे यही कहते हैं कि यार छोड़ ना तू आगे देख छोड़ ना तू और फ्रेंड्स बना तू भूल जा जो हुआ है बट जिसके साथ वो होता है उसके लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि कैसे वो उन सब चीज़ों को भूल के नए सिरे से अपने नॉर्मल पाथ पर वापस आने लगे तो मे बी इट इज़ लाइक रियली ईजी फॉर यू टू टेल कि ऐसा कर लो बट ऐसा होता नहीं कई लोग तो खाना छोड़ देते हैं सोते नहीं हैं और रोते रहते हैं इतना बिटरली रोते रहते हैं कि एक दो दिन तो शायद ही उन्हें कोई चुप कराता है बट नेक्स्ट डे से फिर लोग उन्हें चुप कराना भी बंद कर देते हैं और फ्रेंड सपोर्ट सारा छिन जाता है या वो खुद ही चीख के या एंगर करके या गुस्सा करके इरीटेट होकर अपने घर वालों को अपने फैमिली सपोर्ट को अपने आप से दूर भेज देते हैं कि मुझे परेशान मत करो आई मे नीड सम टाइम बट लीव मी अलोन और फिर वो लीव मी अलोन उन्हें कहीं ना कहीं खाने लगता है सी इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल हर कोई लाइफ में कभी ना कभी इस ब्रेकअप पेन से गुजरा होगा ऐसा कोई नहीं है जैसे कभी ब्रेकअप या आ, किसी से बॉन्डिंग को तोड़ने जैसी सिचुएशन किसी ने फेस नहीं की होगी एंड ब्रेकअप इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अ लव रिलेशन ब्रेकअप कभी कभार जैसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं चाहे वो मेरी मदर है मेरे फादर है मेरी बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी और रिलेशनशिप जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं और जब वो छोड़ के जाते हैं तो भी हम उसे ब्रेकअप का नाम देते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या कोई लव्ड वन रिलेशनशिप ही है तो कैसे आप किसी को भूल के दोबारा से मूव ऑन कर सकते हैं मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मुझे ये टॉपिक मेरे एक बहुत यंग फॉलोवर ने दिया है कि मैम इट्स बीन लाइक टू मंथ्स और मोर आई हैव लाइक इन टू द ब्रेकअप बट आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ या कैसे करूँ ताकि मैं इस रिलेशनशिप से आगे निकल पाऊँ तो uh, उसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले समझें कि अगर आपने किसी भी रिलेशनशिप से ब्रेकअप करना है तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम ब्रेकअप करते हैं तो वो बहुत इजी टर्म्स होते हैं कि कहते हैं लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली हम सिर्फ फ्रेंड्स रहते हैं और उस बारे में बात नहीं करेंगे सी इट इज़ रियली डिफिकल्ट दिस इज़ अ मिथ कि आप रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद आप लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं कोशिश करें कि अगर आपने ब्रेकअप किया है या आपको उसने डम्प किया है या आपने किसी को डम्प किया है तो ये मत सोचें कि मैं उसका सपोर्ट बन के रहूँगा और हम थोड़ी थोड़ी दिन बात कर लेते हैं जैसी वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो मैं छोड़ दूँगा आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा जिसने आपसे मूव ऑन करना है जिसको आपने ब्रेकअप या डंप किया है उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो कोशिश करें कि सारे कॉन्टैक्ट सारे कॉल्स फोन नंबर चेंज करना या जो भी आपके लिए सूटेबल हो लिंक्स प्रॉपरली तोड़ दें क्योंकि अगर आप लिंक प्रॉपरली नहीं तोड़ेंगे तो मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको रिमाइंड कराती हैं बार बार मन करता है व्हाट्सअप करने का बार बार मन करता है कम्युनिकेट करने का और फिर वो बॉन्डिंग धीरे धीरे कहे ना कहे दोबारा से इस्टेब्लिश होती है और पेन ज़्यादा होता है तो कोशिश करें अ कंप्लीट डिस्टेंस मे भी शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आगे आगे आपकी बेटरमेंट के लिए ही है टिप नंबर टू यूजली अगर हम किसी से ब्रेकअप करते हैं या मूव ऑन करते हैं तो हमें अपने रूम को अपने जो भी हमारा कबर्ड है या जिसके अंदर उसके दिए हुए कुछ गिफ्ट्स हैं या कोई भी और मेमरीज हैं उसको भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मे uh, भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग फाड़ सकते हैं उसे डिलीट कर सकते हैं लेकिन अगर बात आती है किसी प्रेजेंट की किसी गिफ्ट की जो आपको भी बहुत पसंद है और उन्होंने दिया है तो 
वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन नॉट लाइक एक्चुअली बर्न द क्लोथ्स और समथिंग बट आप उन चीज़ों को थोड़े समय के लिए अपनी नज़र से दूर रखें क्योंकि बहुत सारी ऐसी मटीरियल चीज़ें हमें याद दिलाती हैं अपने लव्ड वन के लिए तो फेंकने या जलाने की ज़रूरत नहीं है आप कुछ समय के लिए उनको अपने से दूर रख सकते हैं और जैसे ही आप एक स्टेबल माइंड इस्टेब्लिश कर लेंगे फिर आप वापस उन चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टिप नंबर थ्री मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है कि एक रिलेशनशिप टूटता है तो उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं कि उस फ्रेंड का कोई और फ्रेंड या आ, कोई मेरा फ्रेंड जिसने मुझे पहले प्रपोज किया था या कोई भी और हम उसके साथ एक रिबाउंडिंग रिलेशनशिप बना लेते हैं दिस इज एक्चुअली द वर्स्ट सिनारियो अगर हम एक रिलेशनशिप तोड़ने के बाद फटाफट से किसी दूसरे रिलेशनशिप में रिबाउंड हो रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन है और कोई और आ जाएगा तो मैं कॉम्पैक्ट कर लूँगी और कई लोग सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि अपने एक्स को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कोई और पर्सन है और इसलिए वो ऐसा करने लगते हैं तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रिबाउंड रिलेशनशिप्स ऑफन लेड टू द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन योर लाइफ रिबाउंडिंग कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमें और वीक करती है रिबाउंडिंग की वजह से हम ऐसे डिसीजन या किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है तो कुछ समय मे भी वो उस समय के लिए आपको सपोर्ट देगा लेकिन आगे आगे टेंशन बढ़ेंगी तो कोशिश करें कि सोच समझ के फिर से किसी और रिलेशनशिप में जम करेंगे लेकिन उसी समय ऑन द स्पॉट ऑन रिबाउंड रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना है टिप नंबर फोर कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सपोर्ट करें uh, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है कि मैंने मेकअप किया और मैं ब्रेकअप से ओवरकम कर गई दैट इज अ वेरी गुड टिप देखिए थोड़ा सा बाहर निकलिए थोड़ा सा पार्टी करिए थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स में जाइए जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे जब तक आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी uh, की तरफ नहीं जाएंगे तब तक नेगेटिविटी को रूल आउट करना बहुत मुश्किल है अगर आपको लगता है मैं अकेले कमरे में बैठूंगी और मैं फाइट कर लूंगी अपने ब्रेकअप से तो बहुत मुश्किल है कोशिश करें थोड़ा सा बाहर निकलें थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स में जाएँ और वहाँ जाके थोड़ा सा पार्टी या कुछ ऐसा करें ताकि आपका जो वो एक समय के लिए ब्रेन के एक पार्ट में ब्रेकअप पेन चल रहा है वो धीरे 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 बाहर निकलने लगे तो डिस्टेंस मेंटेन करना है कम्प्लीटली बॉयकॉट करना है उनकी थिंग्स को भी अपने आप से थोड़े टाइम के लिए दूर रखना है और अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो यूज़ कर सकते हैं टिप नंबर थ्री कोशिश करें रिबाउंड रिलेशनशिप में ना जाएं क्योंकि रिबाउंड रिलेशन हमेशा रॉन्ग रहता है टिप नंबर फोर थोड़ा सा अपने आप को सपोर्टिंग ग्रुप्स में ज़रूर डालें टिप नंबर फाइव यूजली जब लोग ब्रेकअप से निकलना चाहते हैं या किसी और रिलेशनशिप को ओवरकम करना चाहते हैं तो अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में डाल लेते हैं जैसे अल्कोहल एडिक्शन है स्मोकिंग है या कोई ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि गलत है फिर क्या होता है कि जब आप उसके लिए प्रॉपरली एडिक्ट हो जाते हो तो आप बाद में उसी पर्सन को दोबारा ब्लेम कर रहे होते हो कि तेरी वजह से मैं एक और प्रॉब्लम में घुस गया विच इज़ लाइक एडिक्शन और समथिंग लाइक दैट कोशिश करें कि अपने आप को इन चीज़ों पर डालने की बजाय किसी नई हॉबी में डालें बहुत बार ऐसे होता है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप का कारण ना कोई एक्टिविटी रिस्ट्रेंड होता है फ्यूचर सिनारियोज में क्योंकि हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको ये बोलता हो कि आपने बाहर नहीं जाना है और वो चीज़ें आपको घुटन देती हैं और इसी यही रीज़न रहा हो आपके ब्रेकअप का तो वो चीज़ें जो आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लव्ड रिलेशनशिप ने आपको नहीं करने दी हैं तो कोशिश करें कि वो हॉबी बनाए रैदर देन पुटिंग योर सेल्फ ऑन सम एडिक्शन क्योंकि एडिक्शन मे बी टू मिनट्स के लिए विद इन सम डेज आपको एक सहारा देगा लेकिन धीरे धीरे आप एक ऐसे सर्कल में जाते जाएंगे जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो अपने आप को किसी और एडिक्शन में डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें टिप नंबर फाइव जब मैं बात करी थी सपोर्टिंग ग्रुप्स की वहीं सिमिलरली मैं बात करना चाहती हूँ चेंज योर इन्वायरमेंट जिसे हम एक मीलियो पार्ट कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उसी ऑफिस में दोबारा काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो मुझे रेगुलरली दिख रही है या मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे निकलूँ तो कोशिश करें कुछ दिन का ब्रेक लें लीव्स लें गो आउट्स स्पेंड गुड वकेशन्स बाहर थोड़ा समय के लिए रहने चार पाँच दिन रहें आपको धीरे 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 पावर मिलेगा आप धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर निकलने लगेंगे अपना थोड़ा सा रूटीन बदलेंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा कि आप किसी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है पेन इज कम्प्लीटली नॉर्मल यू विल हार्डली टेक 2021 डेज टू अवॉइड एनी लर्निंग एंड स्टार्ट विद न्यू पॉजिटिव लाइफ ऑफ योर्स तो कोशिश करें कि चलते रहें मूव करते रहें थॉट्स आएंगे ऑब्वियसली पेन भी होगा आ, ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारे रिलेशनशिप में था या जो तुम्हारे आसपास था उसकी यादें आएँ तुम्हें वीक हो तुम रोने लगो बट दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल दैट इज़ कम्प्लीटली ओके मे ब
ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट गुड मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कोई फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से गिरे ना तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके लेकिन बाद में आप उसको कुछ 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 करके जोड़ रहे हो और फिर जो आपको आपको कोई तीसरी मंजिल से गिरता है तो बहुत पेन होता है तो कोशिश करें कि पहली मंजिल से गिर गए हैं आपको पेन हो गया है आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के तीसरी मंजिल तक उसके साथ चढ़ने की कोशिश ना करें वहीं के वहीं से फिनिश करें वहीं के वहीं डिस्टेंस करें सपोर्ट ग्रुप की हेल्प लें मोर ओवर बात करें ठीक है कभी कभार ना हम ये चीज़ें अपने आप में रखने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपनी मम्मी को बताया तो वो गुस्सा करेंगी पापा को बताया तो गुस्सा करेंगी किसी फ्रेंड को बताया तो पता नहीं वो सही सलाह दे पाएगा या नहीं दे पाएगा मेरी बेजती हो जाएगी मुझे ये चीज़ें नहीं बतानी है देखिए अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगी तो ये चीज़ें आपके अंदर जम के रह जाएंगी और फिर आप लेटर ऑन डिप्रेशन एनजाइटी का शिकार हो सकते हैं तो कोशिश करें मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पास छः दोस्त हैं तो छः के छः उससे शेयर करना है मे बी यू हैव विदाउट वन फ्रेंड जिससे आप शेयर करेंगे तो आपको अपने सोल्यूशन नहीं मिलते लेकिन कभी कभार एक्सप्रेस करने के बाद तुम्हें हल्का फील होता है तो यू कैन क्राई आउट you can shout you can uh, write in some diary you can uh, do anything but try to express yourself if you have felt pain for your breakups or something uh, tip number 7 and which is very important is take care of yourself kai log bahut zyada shudain ho jate hain pyar mein khana chhod diya peena chhod diya aur ऑफिस नहीं जा रहे हैं घर पे बैठे हैं क्योंकि मैं ब्रेकअप से ब्रेकअप हुआ है और मैं ओवरकम कर रहा हूँ ऐसे तो आप डेफिनेटली ओवरकम नहीं कर पाएंगे अपनी डाइट का ध्यान रखें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें अपने स्लीप का ध्यान रखें अपनी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखें जितना आप रेगुलर रहेंगे उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पास कुछ समय पहले एक बैंक से पर्सन आए थे और उनका ब्रेकअप हुआ था तो मैं उनको देख के बहुत सरप्राइज होती थी कि वो ब्रेकअप से डंप होने के बाद जो कि उनका इतना बड़ा रिलेशनशिप था तो भी वो मेरे पास जब आते थे तो स्टेबल आते थे तो मैं पूछती थी ऐसा कैसे कर पा रहे हैं आप तो कहते थे मेरा माम शेड्यूल ही इतना टाइट है ऑफिस का कि मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं उस बारे में सोचूं या क्राई करूं मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड थिंग अगर आपका वर्कलोड आपका वर्क शेड्यूल टाइट होगा तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में नहीं आएंगी मे बी इवनिंग में जाके वो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में सोचते हों लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप डंप होके घर बैठ जाएंगे तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो बेटर है कि चलते रहें मूव करते रहें अपनी एक्टिविटी करते रहें अपने आप को अच्छा खाना दें अच्छा न्यूट्रिशन दें जिससे आपके आसपास वाले लोग भी आपको पसंद करें और आप अपने रिलेशनशिप से बहुत जल्दी बहुत जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करें देखिए मैं अभी भी बोल रही हूँ इट इज़ नॉट ईजी इट इज़ नॉट ईजी टू लीव द लव्ड वन हु लव यू इट इज़ नॉट ईजी टू लीव सम वन हु अंडरस्टैंड यू इट्स नॉट ईजी टू लीव सम वन हु यू हैव अ फिजिकल टच बहुत मुश्किल होता है लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप में रहना भी बहुत बड़ी गलत चीज़ है देखिए अगर आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं या किसी को ऐसा कुछ कहते हैं कि हाँ आपको रहना ही है बिकॉज आई एम लाइक डिपेंडेंट ऑन यू और आई एम आई डोंट नो हाउ टू मूव ऑन इज रियली डिफिकल्ट उस आपके लिए तो शायद ये कहना बहुत आसान है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते लेकिन किसी और के लिए ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप में रहना बहुत डिफिकल्ट है तो अगर किसी को ये एग्जैक्टली फील हो रहा है कि ही इज़ और शी इज़ नॉट हैप्पी विद यू तो लेट देम गो मैं हमेशा कह रही हूँ कि शायद अगर उसने ये बात बोली है तो भी बहुत सोच समझ के बोली है एंड इट इज़ अ वेरी फेमस कोट कि अगर वो आपका है तो डेफिनेटली आपके पास आएगा तो उस समय आपके लिए ज़रूरी है सेल्फ इम्पोर्टेंस सेल्फ इस्टीम को रिलीव करना जो कि तभी पॉसिबल है अगर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रेगुलरली जाते रहें लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शार्टर हो गई हूँ मैं वो काम डेफिनेटली नहीं कर पा रही हूँ मुझे अजीब अजीब से थाट्स आते हैं मेरे को कोई पर्मानेंट डिसीजन लेने का मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ मेरे को कोई समझ नहीं रहा है कुछ भी ऐसा है आपको लगता है कि मेरी लिमिट से ज्यादा जा रहा है तो कहीं भी जाने से पहले गो टू अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टॉक टू योर काउंसलर टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड बात करो मे बी कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकला है मे बी आपको लाइफ में कोई होप मिल पाए मे बी आपको समझ में आ पाए कि ये किसी अच्छे के लिए हुआ है तो ट्राई टू गो आउट ट्राई टू टॉक ट्राई टू एक्सप्रेस ट्राई टू थिंक कि कहाँ गलती हुई थी मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप को कहाँ बेटर कर सकती हूँ मेरे अंदर क्या मिस्टेक्स हैं और अगर किसी और ने आपको छोड़ा है तो ट्राई टू फाइंड आउट आपने उसे छोड़ा है तो ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिसने मुझे मजबूर किया उसे छोड़ने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं कि हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको बाहर घूमने ना जाने देता हो तो ट्राई टू रिमाइंड कि यार बाकी चीजें बहुत अच्छी थी ही ऑलवेज लव मी बट दिस इज दी ओनली थिंग विच आई रियली हेट अबाउट हिम
वो चीज रिमाइंड करें अपने आप को कि वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर ब्रेकअप और वट इज द वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट हिम इसकी वजह से आप धीरे धीरे निकल पाएंगे बाहर आ पाएंगे डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे और रिलेशनशिप को एक सूदिंग डायरेक्शन दे पाएंगे जिंदगी का चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो चाहे मदर फादर का हो कोई भी रिलेशनशिप में जब कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बन जाती है ना तो तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है तो ब्रेकअप मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रेकअप इज़ नॉट अबाउट योर लव्ड वन ब्रेकअप इज़ ऑलवेज अबाउट द पीपल यू लव तो वो कोई भी हो सकता है अगर आप खुद बेटर हैं तो नया रिलेशनशिप बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होगा अगर आप खुद अच्छे हैं तो वो भी आपके पास जल्दी आएंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप कैसा फील कर रहे हैं आप कितना स्माइल कर रहे हैं और आप कितना जल्दी किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं सो डोंट क्राई कीप स्माइलिंग टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स ट्राई टू मूव ऑन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इट्स कम्प्लीटली ईजी टू मूव एंड रिलैक्स एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ सोन सी द फेसेज ऑफ योर पेरेंट्स ऑफ योर लव्ड वन हु लव यू द मोस्ट आप उनके फेसेज देखेंगे तो आप डेफिनेटली रिलाई कर पाएंगे कि आपको मूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो स्टे कनेक्टेड टू माई फिट ब्रेन एंड इफ देर इज़ एनी टॉपिक यू वॉन्ट टू शेयर विद मी कि मैम आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ या ये एक टॉपिक है जो मैं आपसे जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ लिखें और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पब्लिकली नहीं लिखना चाहते तो प्राइवेटली आप प्लीज़ मुझे टॉपिक दें ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूँ और आपकी क्वेरीज पर हम लोग डिस्कशन कर सकें Still you feel like talking to me and discussing any of your part I am available you can message me in my uh, Facebook messenger I'll connect to you I'll talk to you over there and I hope this topic is beneficial to whosoever has given me so stay connected to my fit brain and keep showering your love